আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি অনেক ভালো আছেন ইংলিশ মেটাফোরের আজকের লেসনে আমি মধু হাসান আব্দুল্লাহ আলোচনা করব প্যাসেজ ন্যারেশন নিয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এর আগে কিন্তু আমি ন্যারেশন নিয়ে একটা ভিডিও আপলোড করেছি যেখানে আমি ন্যারেশনের টুকিটাকে সবকিছু নিয়ে আলোচনা করেছি কি কি রুলস সেখানে থাকে কিভাবে কিভাবে করতে হবে সব ধরনের শর্টকাট ঠিক আছে এই সবকিছু আলোচনা করা আছে এবং সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স আমি দেখিয়েছি কিভাবে আপনি ন্যারেশন সলভ করবেন তো যারা সেই ভিডিওটা দেখেননি ওই ভিডিওটা আগে দেখে তারপরে যদি প্যাসেজ ন্যারেশনের এই ভিডিওটা দেখতে আসেন তাহলে আপনি সহজে বুঝতে পারবেন কেননা আজকে কিন্তু আমি ন্যারেশনের কোনো কিছু দেখাচ্ছি না প্যাসেজ ন্যারেশন দেখাচ্ছি হ্যাঁ তো দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে প্যাসেজ ন্যারেশনের কি কি বিষয়ে ফোকাস করতে হবে মনে রাখতে হবে কিভাবে করতে হবে সেগুলো আমি দেখাবো এবং তিনটা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করার মাধ্যমে বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করতে করতে আমি দেখাবো কিভাবে কিভাবে প্যাসেজ ন্যারেশন সলভ করতে হয় তো একটু আবারও বলছি আপনি যদি একদম ন্যারেশন সম্পর্কে কিছু না জানেন কিংবা আমার আগের ভিডিওটি দেখেননি তাহলে এই ভিডিওটা বোঝা একটু কষ্টকর হয়ে যাবে দয়া করে একটু আগের ভিডিওটা দেখে আসবো তাহলে আপনি এই ভিডিওটা ভালো বুঝতে পারবেন ঠিক আছে ভিডিওর লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আমার চ্যানেলেও আছে এবং আমি এখানে আই বাটনেও দিয়ে দিচ্ছি তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি একটু আমি মনে রাখি যদিও এগুলো আমরা প্যাসেজ করার সময় দেখব তারপরও একটু এখান থেকে দেখে যাই যে আসলে আমি প্যাসেজ ন্যারেশন সলভ করার সময় আমার কি কি করতে হবে ঠিক আছে প্রথমে যেটা আমাকে করতে হবে আমাকে সম্পূর্ণ প্যাসেজটি পরে অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে আমি পুরোটা প্যাসেজ আগে পরে ফেলব পরে অর্থটা বোঝার চেষ্টা করব এরপরে আমি যেটা করব কোন দুইজন বা তিনজনের মধ্যে কথা হচ্ছে তা শনাক্ত করব তার মানে এখানে স্পিকারকে আর শ্রোতাকে তাই না যে লিসেনারকে কোন দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে কিংবা মাঝে মধ্যে তিনজনের মধ্যে হয় বাট ম্যাক্সিমাম সময় দুজনের মধ্যেই হয় তাহলে কোন দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে আমি সেটা একটু খুঁজে বের করব তিন নম্বরে যেটা করব বক্তা একাধিকবার কথা বললে কি কি বসতে পারে একটু খেয়াল করি যেমন প্রথমবার তো সে অবশ্যই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে টোর্ড বলবে পরের বার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে অ্যাডেড বলবে তার মানে সে একটা কথা বলল সেটা বলার পর যদি আরেকটা লাইন বলে বা আরেকটা কথা বলে সেখানে আমরা অ্যাডেড দিয়ে করব কিভাবে করব যদি না বুঝে থাকি সমস্যা নেই আমি যখন কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করব বা করাবো তখন বুঝে যাবেন আচ্ছা অ্যাডেড বসে কিংবা ফার্দার অ্যাডেড বসে কিংবা অলসো অ্যাডেড বসে কিংবা অলসো সেইড বসে কখনো কখনো শুধুমাত্র অ্যান্ড দিয়েও কিন্তু বাক্য বসিয়ে দেয়া যায় ঠিক আছে এগুলো একটু মনে রাখছে কি কি বসে অ্যাডেড বসে এরপরে ফার্দার অ্যাডেড অলসো অ্যাডেড অথবা অলসো সেইড কিংবা অ্যান্ড আচ্ছা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে কি বসে প্রথমে তো আগস্ট বসেই যখন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করি এটা আমরা কোথায় দেখেছি এর আগের ভিডিওটাতে কিন্তু দেখেছি তাই না ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্বে আক্সড বসে এরপরে সে যদি আবার প্রশ্ন করে সেখানে অলসো আক্স বসবে কিংবা এগেন আক্সড বসবে কিংবা ফার্দার আক্সড বসবে আশা করি যখন প্যাসেজ ন্যারেশন আমি সলভ করছি বুঝে যাবে এটা একটু মনে রাখার মতো বিষয় ফ্রেন্ড ডিয়ার প্রিন্স এমন যে কোনো শব্দ দ্বারা সম্বোধন করলে আচ্ছা তো মাঝে মধ্যে এই প্যাসেজে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয় যে হে ডিয়ার ফ্রেন্ড অথবা প্রিন্স অথবা অন্য কিছু এই ধরনের সম্বোধন যদি করা হয় তো সেই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি অ্যাড্রেসিং নিয়ে আসি অ্যাড্রেসিং প্লাস যাকে সম্বোধন করছে তাকে তারপরে অ্যাজ নিয়ে আসি এবং এরপরে ওই শব্দটাকে বসাই আমি এইটার ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যেন সহজে বোঝা যায় এখানে যদি দেখি আই এম সো হ্যাপি ডিয়ার সেট দ্য মাদার টু জারা মা জারাকে বলল যে আমি আজকে খুব খুশি ডিয়ার আর ডিয়ারটা কাকে ডেকেছিল জারাকে ডেকেছিল তাহলে এই যে যারাকে ডিয়ার নামে ডাকলো বা ডিয়ার বলে সম্বোধন করলো এটার জন্য আমাদের একটা অতিরিক্ত লাইন লাগবে সেটা হলো অ্যাড্রেসিং যারা অ্যাজ ডিয়ার এটার মানে কি যে যারাকে ডিয়ার বলে ডেকে এরপর আমরা কন্টিনিউ করব এরপর যেভাবে আছে সেভাবে মাদার চোর দ্যাট মাদার বলেছিল যে শি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি এখানে শিটাকে সিটা আসলে ওই মাদার তাই না মাদার তো বলছে যে আমি খুব হ্যাপি আচ্ছা তাহলে এম দিয়ে দিলাম সো এটা ছিল ব্যাপার এরপরে আর একটু খেয়াল করতে হবে কি খেয়াল রাখবো যেগুলো যেগুলো পরিবর্তন করে বসাতে হবে সো যদি ইয়েস থাকে তাহলে আমাদেরকে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ বসাতে হবে ইয়েস এর বদলে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ নো থাকলে রিপ্লাই ইন দ্য নেগেটিভ রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ যদি স্যার কথাটার উল্লেখ থাকে তাহলে রেসপেক্টফুলি বসাবো কি বসাবো রেসপেক্টফুলি আচ্ছা যদি আল্লাহ অথবা বাই গজ বাই মাই লাইফ এরকম কোনো কিছু কসম দিয়ে বলা থাকে তাই না অনেক সময় বলে না যে আমি এটা বলছি আল্লাহর নামে বা বাই গড বাই মাই লাইফ এরকম বলে সব এই সেন্টেন্স এরকম দেখবে বাট খুবই কম খুবই কম 
আমি বোর্ডের প্রশ্নগুলো তো ঘেঁটেছি জানি এইগুলো আসলে খুব একটা আসে না বাট আমি দেখানোর জন্য দিয়ে রাখলাম বাই চান্স যদি চলে আসে তো যদি এরকম থাকে তাহলে আপনি কি করবেন সোয়ারিং বাই আল্লাহ অথবা গড দিবেন ওই শব্দটার আগে আপনি সোয়ারিং বাই ইউজ করবেন কি ইউজ করবেন সোয়ারিং বাই বাই যদি অলরেডি দেওয়া থাকে তাহলে তো থাকলেই তাহলে শুধু সোয়ারিং বাই না থাকলে যেমন আল্লাহ এই ক্ষেত্রে বাই নেই তাহলে সোয়ারিং বাই আল্লাহ এভাবে দেব ঠিক আছে আচ্ছা প্যাসেজের মাধ্যমে মধ্যে থ্যাঙ্ক থ্যাংক ইউ থাকে এটা থাকে এটা খুব কমন সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে পাস্ট ফর্মে থ্যাঙ্ক করে ফেলব কিভাবে করব প্যাসেজে গেলে আরো ভালো বুঝতে পারবো আচ্ছা এরপরে গুড মর্নিং ইভিনিং কিংবা নাইট যদি থাকে তাহলে গুড মর্নিং থাকতে পারে গুড ইভিনিং থাকতে পারে গুড নাইট থাকতে পারে এরকম যদি থাকে তাহলে আমরা এই শব্দটার আগে জাস্ট উইস্ট বসাবো ঠিক আছে যেমন দেওয়া আছে গুড মর্নিং তাহলে আমরা বসাবো উইস্ট গুড মর্নিং আচ্ছা উইস্ট গুড মর্নিং সরি তো এখানে গুডটা দিতে ভুলে গিয়েছি সো উইস্ট গুড মর্নিং উইস্ট গুড মর্নিং অথবা উইস্ট গুড ইভিনিং অথবা উইস্ট গুড নাইট এরকম ঠিক আছে গুড বাই যদি থাকে তাহলে আমি কি দিব বেইড গুড বাই বেইড গুড বাই গুড বাই থাকলে কি দিব বেইড গুড বাই আচ্ছা সো এই ছিল আমাদের একটু চোখে থেকে মনে রাখার বিষয় প্যাসেজ ন্যারেশন করার বেলায় আমরা এখন যেটা করব ন্যারেশন সরাসরি চলে যাব এবং ন্যারেশন সলভ করে দেখাবো আপনাদেরকে এখন সলভ কিন্তু করা নাই আমি আপনাদের সাথে সাথে এখন সলভ করব সো আপনারা আপনাদের হাতে কাছে যদি খাতা কলম থাকে আপনারাও নিয়ে বসে যান চলুন একসাথে সলভ করে ফেলি কেমন এটা হলো ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশের প্রশ্ন আচ্ছা রিসেন্ট প্রশ্নই তাহলে আমরা এটি একটু সলভ করি এবং আমি সলভ করতে করতে আরো বলবো কোথায় কি করতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে কি করতে হয় জানো প্যাসেজটাকে পরে একটু বুঝে নিতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু বুঝে নেই দেখে কি বলেছে ওয়ে ডু ইউ লাইক টু গেও স্যার আচ্ছা কেউ একজন বলছে যে আপনি কোথায় যেতে পছন্দ করবেন স্যার কে বলল আক্সড দ্য টিকেট সেলার টিকেট সেলার আক্সড করলো তাই না আচ্ছা আমাদের প্যাসেজ নারেশনের পড়ার এই যে প্রথমে নিয়মের মধ্যে আর নিয়ম কিন্তু ছিল কোন দুজন ব্যক্তি বা তিনজনের মধ্যে কথা হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করা তো আমরা প্যাসেজ পড়তে পড়তে কিন্তু এটাও খুঁজে পেয়ে গেলাম একজন হলো টিকেট সেলার তাই না টিকেট সেলার আর একজন কি দেখি পাবো কক্স বাজার রিপ্লাই দ্য স্ট্রেঞ্জার এই যে স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার মানে কি আগন্তুক বা অচেনা ব্যক্তি তাহলে সেই আগন্তুক বলল যে কক্স বাজার যাবো তো দুজন পেয়ে গেলাম টিকেট সেলার আর স্ট্রেঞ্জার দেখি এরপরে প্যাসেজ কি বলেছে হাউ মেনি টিকেট ডু ইউ নিয়ে আপনার কতগুলো টিকেট দরকার আই উইল বাই ফাইভ টিকেট আমি পাঁচটা টিকেট কিনবো টেক দিস ফাইভ সরি টেক দিস টিকেট এই টিকেট গুলো নিন তাই না এটাকে বলছে নিশ্চয় টিটি বলছে টিটি টিকেট দিচ্ছে দে উইল কস্ট থ্রি থাউজেন্ড টাকা এগুলোর কস্ট হবে থ্রি থাউজেন্ড টাকা তাই না সেট দ্য টিকেট সেলার টিকেট সেলার বলল এবং এরপরে স্ট্রেঞ্জার বলল যে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এখানে এই যে থ্যাংক ইউ সেট স্ট্রেঞ্জার এটা কিন্তু বোর্ডের প্রশ্নটাতে ছিল না আমি এটা এক্সট্রা অ্যাড করেছি কেন অ্যাড করেছি আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ থাকলে কিভাবে কাজ করা যায় এইটা বোঝানোর জন্য সো আমি এতটুকু আমি নিজে অ্যাড করেছি বাকিটা বোর্ডের থেকে নিয়েছি আচ্ছা তাহলে চলুন এখন আপনাদের সাথে সাথে আমি অনসার করে ফেলি হ্যাঁ সো প্রথমে যেটা করি প্রথম সেন্টেন্সটা আছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে তো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমাদের কি করতে হয় রিপোর্টিং ভার্ব দিতে হয় আক্সড তাই না আচ্ছা এখানে স্যার আছে অতিরিক্ত সো স্যারের বদলে আমাদের কি করতে হবে এখানে আমি দেখেছি স্যার থাকলে রেসপেক্টফুলি লিখতে হবে সো এটা একটু মাথায় রাখি তাহলে চলুন করি আমি লিখলাম প্রথম ব্যক্তি কি ছিল টিকেট সেলার তাহলে দা টিকেট সেলার আক্সড কাকে আক্সড করেছিল ওই যে দা স্ট্রেঞ্জার দা স্ট্রেঞ্জার আচ্ছা এখন এইখানে যেহেতু সার ছিল তাই না সারের জন্য রেসপেক্টফুলি বসাতে হবে তাহলে আমি কোথায় বসাবো এই শেষেই বসিয়ে দিই যে টিকেট সেলার স্ট্রেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করেছিল সম্মানের সাথে রেসপেক্টফুলি টিকেট সেলার আস্ট দ্য স্ট্রেঞ্জার রেসপেক্টফুলি এই যে সম্মানের সাথে জিজ্ঞেস করলো এখন আমরা কি করবো সেন্টেন্সটাকে করার জন্য আমরা জানি যে ডাবল এস কোয়েশন থাকলে ডাবল এস কোয়েশনই বসে অন্য কিছু দিয়ে প্রশ্ন শুরু হলে ইফ বসে তাহলে এখানে ডাবল এস কোয়েশন আছে এইটাই বসবে তাই না ওয়ার এখানে সাবজেক্টটা কি ইউ তাই না ইউ আমরা সাবজেক্ট নিবো আগে তাহলে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড সাবজেক্টকে ফলো করে তাহলে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড সাবজেক্টকে এখানে দেয় স্ট্রেঞ্জার তার মানে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে স্ট্রেঞ্জার বসবে আমি স্ট্রেঞ্জার বস বদলে হি দিলাম এখানে এস দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে এটা স্ট্রেঞ্জার তাই না হি মেন ভাব ছিল এখানে লাইক ফার্স্ট ফর্মে হয়ে যায় তাই না লাইক দেখেছেন আপনি কিন্তু ন্যারেশনের আগের ভিডিওটা না দেখলে এগুলো কোনো কিছুই বুঝবেন না এই জন্য আমি বলছিলাম যে আগের ভি
লাইট এরপরে যেমন ছিল তেমন টু গ্রো আচ্ছা এটা এতটুকু হয়ে গেল তাই না এখন কক্সবাজার রিপ্লাইড দ্য স্ট্রেঞ্জার তাই না কক্সবাজার এই রিপ্লাইটা কে দিয়েছিল স্ট্রেঞ্জার দিয়েছিল দেখুন আমি এই প্রশ্ন সিলেক্ট করার কারণ আছে কারণ হলো যেন আপনাদেরকে আসলে ধরে ধরে বোঝানো যায় এখানে যে কক্সবাজার এটা রিপ্লাই করলো স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার কিন্তু পুরোটা সেন্টেন্স এখানে বলেনি সে কিন্তু বলতে পারতো যে আমি যেতে পছন্দ করবো কক্সবাজার কিন্তু সে কিন্তু সেটা বলেনি এই ধরনের যদি শুধুমাত্র একটা ওয়ার্ড বলা থাকে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে পুরোটা সেন্টেন্স লিখতে হবে কি করতে হবে পুরোটা সেন্টেন্স লিখতে হবে ঠিক আছে তা আমি লিখি দা স্ট্রেঞ্জার রিপ্লাই দ্যাট রিপ্লাই করলো যে দেখুন এখানে স্ট্রেঞ্জার বলেছে যে আমি কক্সবাজার যাব এইটাকে আমরা যে সে তো শুধুমাত্র কক্সবাজার বলেছে সে যদি পুরোটা সেন্টেন্স বলতো কিভাবে বলতো যে সে যদি জিজ্ঞেস করেছে ওয়ার ডু ইউ লাইক টু গো তাহলে সে কি বলতো যে আই লাইক টু গো কক্সবাজার আই লাইক টু গো কক্সবাজার সো আই লাইক টু গো কক্সবাজার না বলে সে শুধুমাত্র কক্সবাজার বলেছে বাট আমাকে পুরোটা সেন্টেন্স দিয়ে করতে হবে হি রিপ্লাইড দ্যাট কি হি বলতো এখানে কি ওই যে স্ট্রেঞ্জার যে সে হি লাইক টু গো সরি কক্স বাজার আচ্ছা আচ্ছা আমার টাইপিং একটু স্লো আর কি আচ্ছা তো দেখুন এখানে সে যেভাবে প্রশ্ন করেছিল যে ওয়ের হি লাইক টু গো আমি সেভাবে দিয়েছি যে হি রিপ্লাইড দ্যাট হি লাইক টু গো লাইক টু গো সো এতটুকু আমি সেম রেখেছি শুধু কক্সবাজার না দিয়ে হি লাইক টু গো কক্সবাজার পুরোটা মিল করেছি সো আপনাকে মাঝে মধ্যে এমন সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে যেমন ধরেন বলা আছে সরি শুধুমাত্র সরি ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে কিন্তু আপনাকে একটু পুরোটাই লিখতে হবে যে সে তাকে সরি বলেছিল এরকম অথবা ধরেন কেউ শুধুমাত্র আনসার দিল যে দশ টাকা আপনাকে লিখতে হবে যে সে বলেছিল তার দশ টাকা দরকার এরকম একটু লিখতে হয় আচ্ছা এরপরে টিকিট কিন টিকিট সেলার কিন্তু আবার তাকে প্রশ্ন করলো যে হাউ মেনি টিকিট ডু ইউ নিড তো আমরা এখানে দেখেছিলাম যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে কেউ যদি আবার প্রশ্ন করে কি হয় তাহলে অলসো আক্সড হয় অথবা আগেন আক্সড হয় তাই না তাহলে আমি লিখি হি হি দিলাম হি বলতে এখানে কি টিকিট সেলার তা আমি টি দিয়ে বোঝালাম তাকে হি অলসো আক্সড আচ্ছা এখন এই প্রশ্নটা কি হাউ দিয়ে শুরু হচ্ছে তাহলে হাউই বসবে হাউ এর পরে মেনি আছে এবার তাহলে মেনিও বসে যাবে হাউ মেনি হাউ মেনি টিকেটস আচ্ছা হাউ মেনি টিকেটস আচ্ছা ডু টা আমরা নিবো না ডু এর পরে যে সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট নিবো তাই না ইউ ইউটাকে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন বলতে কি এখানে টিকেট সেলার আর স্ট্রেঞ্জারের মধ্যে কথা হচ্ছিল স্ট্রেঞ্জারকে আমরা সেকেন্ডে রেখে ছিল স্ট্রেঞ্জার হি হি বলতে এখানে স্ট্রেঞ্জার নিড আছে পাস্ট করে ফেলবো নিড এর এই তো এই লাইনটা হয়ে গেল তারপর সে রিপ্লাই করলো আই উইল বাই ফাইভ টিকেটস তাহলে আমরা এখানে দেই হি হি বলতে কি এখানে স্ট্রেঞ্জার হি রিপ্লাইড দ্যাট হি হি আবার দিলাম আয়ের বদলে হি দিলাম আচ্ছা হি উইল বাই আছে উইল বাইটা কি হয়ে যাবে উড বাই হয়ে যাবে তাই না উড বাই ফাইভ টিকেটস আচ্ছা সো ইগনোর মাই ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড আচ্ছা সো হি উড বাই ফাইভ টিকেটস এই তো হয়ে গেল এরপরে টেক দিস টিকেটস এটা কে বললো নিশ্চয়ই সেলার বলেছে যে এই টিকিট গুলো রাখেন দেওয়ার কস্ট থ্রি থাউজেন্ড টাকা এবং এগুলোর কস্ট হলো থ্রি থাউজেন্ড টাকা আচ্ছা এখন এখানে যে টেক দিস টিকিট এইটা কোন ধরনের সেন্টেন্স বলেন তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের বলে কি বসে ওই যে রিকোয়েস্টেড অথবা অর্ডার অথবা অ্যাডভাইস বসে আমি আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম তাহলে আমি এখানে কি দিব হি হি বলতে কে ওই টিকিট সেলার তাই না এখানে আমি এই হি এর পাশে এই টি বা এস দিচ্ছি কিন্তু বোঝানোর জন্য যে কোনটা স্ট্রেঞ্জার কোনটা টিকেট সেলার কারণ দুজনে বলে তো আমি হি বসাচ্ছি ছেলে মেয়ে আলাদা থাকলে সেখানে আর প্রবলেম হয় না হি সি হয়ে যায় দুজন ছেলে বা দুইজন মেয়ে থাকলে এখানে একটু উল্লেখ করে দিতে হয় আচ্ছা তাহলে হি এখন এখানে কি অর্ডার্ড বলবো আমরা না সে তো টিকেট সেলার তো কাউকে বলবে না অর্ডার করবে না যে টিকেট নেন আমার রিকোয়েস্ট করতে পারে তাহলে আমি কি করবো রিকোয়েস্ট দিই তাহলে হি রিকোয়েস্টেড 
অথবা আমি যদি কোনো কিছু খুঁজে না পাই তাহলে টোল্ড দিব তো হি টোল্ড দিলেও হয় হি রিকোয়েস্টেড দ্য স্ট্রেঞ্জার অথবা হি রিকোয়েস্টেড হিম হিমটাকে এখানে ওই যে স্ট্রেঞ্জার তো বারবার আমাদের টিকিট সেলার আর স্ট্রেঞ্জার লিখতে হবে না তো হি রিকোয়েস্টেড হিম এরপরে কি ইনভাইটেড কমার জায়গায় কি বসে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে টু তাই না টু প্লাস ভার্ব বসে যায় তাহলে আমি হিম টু টেক টু টেক এরপর যাচ্ছে তাই দিস আছে দিস থাকলে কি হয় দোজ হয়ে যায় দিস থাকলে কি হয় দোজ হয়ে যায় দেখেছেন একটা প্যাসেজ ন্যারেশন করতে গিয়ে আমাদের কত কিছু শিখতে হচ্ছে আচ্ছা এরপরে কি আছে সে আবারও বলেছে তাই না তাহলে আমি লিখি হি এটাকে টিকেট সেলার হি অলসো অ্যাডেড দ্যাট সে আবার অ্যাড করলো কি অ্যাড করলো যে দেয় দেয় বলতে এখানে টিকিটগুলো দে উইল কস্ট উইল কস্ট আমরা কি দেব উড কস্ট উইলটা উড হয়ে যাবে উড কস্ট ফ্রি হাউ জ্যান্ড টাকা আচ্ছা এগুলো খরচ হবে থ্রি থাউজেন্ড টাকা টিকেট সেলার বললো এরপরে যে আমি যে অতিরিক্তটা এনেছিলাম থ্যাংক ইউটা স্ট্রেঞ্জার বলেছিল তাহলে আমি এখানে দিলাম দ্য স্ট্রেঞ্জার দেই অথবা হি দিলেও হয় তো দ্য স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার থ্যাংক ইউ থাকলে বা থ্যাংক থাকলে কি বলেছিলাম থ্যাংক হয়ে যাবে এই যে থ্যাংক থ্যাংক দ্য টিকেট সেলার তাহলে আপনি আবার একটু পড়ে নিতে পারেন দুইটার মধ্যে আসলে আর আশা করি কোনো ভুল হয়নি ভুল ভ্রান্তি যদিও মানুষের হতেই পারে বাট ঠিকঠাক ভাবে করেছি যাই হোক আমরা এর পরেরটাতে যাই এই পিডিএফটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনারা আচ্ছা পরেরটা অনেক পিছিয়ে চলে গেছে তো এই পরেরটা এখানে যদি দেখি সিলেট বোর্ড দু হাজার থেকে আমি নিয়েছি আচ্ছা এটা একটু সাথে সাথে সলভ করে ফেলে চলেন আচ্ছা এখানে প্রশ্ন মতো বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে তাই না ওয়াই আর ইউ ক্রাইং ডিয়ার ডিয়ার আছে ওই যে বলেছিলাম না ফ্রেন্ড বা ডিয়ার দিয়ে করলে কি হয় আচ্ছা এখানে কিন্তু এই ডিয়ার শব্দটা ছিল না বোর্ডের প্রশ্নে আমি এক্সট্রে এনেছি যেন আপনাদেরকে অ্যাড্রেসের কাজটা বোঝাতে পারি তো আমি এখানে যেগুলো প্যাসেজ করছি এখানে মোটামুটি এর আগে যা দেখলাম প্যাসেজ ন্যারেশনের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন করতে হবে সেগুলো মোটামুটি সবই আছে বা আমি একটু ইনক্লুড করেছি আর কি তো এখানে ডিয়ার শব্দটা আমি ইনক্লুড করেছি তাহলে ডিয়ারের জন্য আমরা কি করবো প্রথমেই যেমন অ্যাড্রেসিং তাই না অ্যাড্রেসিং কাকে আচ্ছা সরি আমাদের তো প্রথম আগে একটু প্যাসেজটা পড়ে পড়ে নিতে হবে বুঝতে হবে এবং দুজন মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে সেটাকে করি তো ওয়ার ইউ ক্রাইং ডিয়ার ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম আস্ট দ্য পাসার বাই পাসার বাই মানে বুঝি পথিক বা রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছিল তো সে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কেন কাঁদছো তোমার কি কোনো প্রবলেম আছে কিনা তাহলে আমরা একজন পেলাম পাসার বাই একজন স্পিকার আই এম ক্রাইং বিকজ আই হ্যাভ নন টু লুক আফটার মি সেট দ্য স্ট্রিট চাইল্ড আচ্ছা আরেকজনকে সেটা হলো স্ট্রিট চাইল্ড স্ট্রিট চাইল্ড কি বললো যে আমি কাঁদছি কারণ আমাকে দেখার মতো কেউ নাই এরপর আর ইউ হাঙ্গ্রি ইয়েস আই এম সেট দ্য বয় আর ইউ হাঙ্গ্রি এটা নিশ্চয়ই পাশা বাই বলেছে যে তুমি কি ক্ষুধার্থ এরপর ছেলেটা বললো যে হ্যাঁ আমি ক্ষুধার্থ আচ্ছা তাহলে আমি এখানে কি দিব অ্যাড্রেসিং দা স্ট্রিট কাকে বলেছিল স্ট্রিট চাইল্ডটাকে অ্যাড্রেসিং দ্য স্ট্রিট চাইল্ড অ্যাজ কি নামে ডিয়ার এই যে দেখেন তো ডিয়ার এর জন্য আমি দিলাম কি অ্যাড্রেসিং দ্য স্ট্রিট চাইল্ড অ্যাজ ডিয়ার যে স্ট্রিট চাইল্ডটাকে ডিয়ার বলে ডেকে ডিয়ার বলে ডেকে সে কি করলো দ্য ফাসার বাই আক্সড ফাসার বাই জিজ্ঞেস করেছিল বা পথিক জিজ্ঞেস করেছিল এবার আমি বাকিটা কন্টিনিউ করি এখানে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আছে তো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এর ক্ষেত্রে আমি কি করব আমি ওই যে ডাবলেস কোয়েশন থাকলে ডাবলেস কোয়েশন দিয়ে অথবা ডাবলেস কোয়েশন না থাকলে ইফ দেই তাই না এখানে ডাবলেস কোয়েশন দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে ওয়াই দিব এটাই দিব তাই না তাহলে আমি দেই ওয়াই এরপর আমার সাবজেক্ট লাগবে ইউ তাই না তো ইউটা কে আসলে ওই যে স্ট্রিট চার্জ তাকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কেন কান্না করছো যেখানে তুমি তাকে ওই স্ট্রিট চার্জটা তাই না তাহলে ওয়াই হি তাহলে হিটা আমি ব্র্যাকেট আবার কি ওই যে স্ট্রিট চার্জকে বোঝানোর জন্য আমি এস দিলাম আচ্ছা ওয়াই হি আর আছে এটা কি হয়ে যাবে ওয়ের সরি সরি আচ্ছা হি এর পরে তার ওয়ের হয় না তাই না এখানে তো ইউ ছিল জন্য আর হয়েছিল হি এর জন্য কি হবে পাস্টে হবে কিন্তু ওয়াজ হবে হি ওয়াজ ক্রাইং আচ্ছা এই তো হয়ে গেল এরপরে সে দেখেন সে কিন্তু আবার প্রশ্ন করে যে তোমার কি কোনো প্রবলেম আছে আবার প্রশ্ন করলে কি হবে এই যে হি হি বলতে কি এখানে পাসার বাই দিই তাই না হি আগেন অথবা অলসো আক্সড তাই না তাহলে অলসো আক্সড 
এইটা কিভাবে প্রশ্ন করেছে ডাবল এস কোশ্চেন দিয়ে না এটা কিন্তু ডুইও দিয়ে তার মানে ডাবল এস কোশ্চেন বা অন্য কিছু থাকলে সেখানে আমরা ইফ দেই ইনভার্টেড কমার বদলে তাহলে ইফ সো হি অলসো আস্কড ইফ এখানে আবার সাবজেক্ট খুঁজি ইউ ইউটা কেউ যে স্ট্রিট চাইল্ড তাই না ইফ হি আমি ব্র্যাকেটে বুঝিয়ে দিলাম যে এটা স্ট্রিট চাইল্ড ইফ হি হ্যাভ আছে আমি দেবো হ্যাড হ্যাড এনি প্রবলেম যেমন আছে তেমন হয়ে গেল এরপরে আই এম ক্রাইং বিকজ আই হ্যাভ নান টু লুক আফটার মি এটা কে বললো যে আমি কান্না করছি কারণ আমাকে দেখার মতো কেউ নাই তো আমি এই সেন্টেন্সটাকে এখন লিখবো আচ্ছা তাহলে এখন এই স্ট্রিট চার্টার তো রিপ্লাই করেছে তাই না তাহলে আমি দেই যে হি রিপ্লাই অথবা দ্য স্ট্রিট চার্ট দা এখানে স্ট্রিট চার্ট দেই এরপর আমি হি হি দিব স্ট্রিট চার্ট রিপ্লাইড আচ্ছা তার বাক্যটা কিন্তু অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স আছে এই জন্য আমি দ্যাট দিব ইনভার্টেড কমার জায়গায় দ্যাট হি রিপ্লাইড দ্যাট দ্য স্ট্রিট চার্ট রিপ্লাইড দ্যাট আই এম ক্রাইং এখানে আইটাকে স্ট্রিট চার্ট তাই না স্ট্রিট চার্ট তো বোধ হয় যাবে আমি কান্না করছি তাহলে হি ওয়াজ ক্রাইং তাই না এমটা পাঁচটা গেলে ওয়াজ হয়ে যায় হি ওয়াজ ক্রাই হি ওয়াজ ক্রাইং বিকজ আচ্ছা বিকজ I have none to look after me. I take a bar she is teacher. Then I he. I mean, I borrow is the film. See, I can do to humble like a barber bracket is there. But did the high actually do to act a gender that play problem to her. Now, he had none have chill on me. Had the film had none. None money. No one. Then I came like to it. But I want to sit down. Look. After me. He me. He's a man. I'm here. Possibly from his job. হিম তাই না যেহেতু আমরা একটা ছেলেটাকে বোঝাচ্ছি তাহলে হিম যে তাকে দেখার মতো কেউ নাই এই জন্য কি হিম সে তো বলেছিল আমাকে দেখার মতো কেউ নাই আমরা করছি কি যে সে বলেছিল তাকে দেখার মতো কেউ নাই এই জন্য হিম তাই না আচ্ছা এটাকে স্ট্রেচার বললো এরপরে ওই পাসার বাই যে ছিল যে পথিক সে কিন্তু আবার তাকে জিজ্ঞেস করলো তাই না এবার আমি কি লিখবো যে হি হি বলতে কি ওই যে পাসার বাই তাহলে হি ফার্দার আক্সড অথবা আগেন আক্সড এর আগে অলসো আক্স দিয়েছিলাম এখন আগেন क्षुदार्थ छो क्या तरह रिप्लै कर रिप्लै कर তাহলে আমি আবার লিখি হি হি দিয়ে ব্র্যাকেটে এস দিলাম স্ট্রিট চার্ড হি রিপ্লাইড ইয়েস থাকলে কি হয় বলতো রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফেরমেটিভ কি যে লিখতেছি রিপ্লাইড আচ্ছা আমার টাইপিং মাঝে মাঝে একটু ভুল হয় আর আজকে অনেক লিখতেছি অ্যাফেরমেটিভ তাই না সো এই পিডিও বানানো এরপরে যে এখন লেখা এই জন্য একটু টায়ার্ডই বলা যায় আচ্ছা সো হি রিপ্লাইড ইন ইন দ্য অ্যাফেরমেটিভ আচ্ছা দাটা মিস করেছি সো হি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফেরমেটিভ एरपर से क्योंकि और कि कथा जमन देखें एखे येसर बदल लिखल हि रिप्लैड इन दफर्मेटिव एन ये से बलो हाँ हमें क्षुदार्थ आई एम ये डिफाइन करते हैं ना तो लिखब एंड से एंड टोल्ड दैट आई एम आई एम आई एम बोलते कि हि हि वज देखें हि वज हांग्री सो ये वाक्य पूरण कर दिल देखें इर आगे जो एक कर যে কোনো একটা ওয়ার্ড যদি শুধুমাত্র ওয়ার্ড দেওয়া থাকে বাট আমরা সেখানে ওয়ার্ডটাকে কি পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্সে লিখবো যেমন এর আগে ছিল যে কক্সবাজার এটাকে আমরা পুরোপুরি সেন্টেন্স লিখেছিলাম এখানে আবার বলেছে সে হ্যাঁ আমি তো এটাকে আমরা পুরোপুরি লিখলাম কি যে অ্যান্ড সে এবং সে বলেছিল যে সে ক্ষুধার্থ ছিল সো আমরা সেন্টেন্সটাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিব ঠিক আছে এই তো শেষ হয়ে গেল বাবা টায়ার্ড হয়ে গেছে আমার মুখ ব্যথা হয়ে গেছে যাই হোক আচ্ছা এরপরে কি আছে যাই এরপরেরটা আমি নিয়েছি রাজশাহী বোর্ড থেকে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার ষোলো থেকে আচ্ছা সো এটাও আমরা করতে থাকি এখানে প্রশ্ন দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে হ্যাভ ইউ খাট ইউর নেলস শোল্ড আচ্ছা এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকবার মানে অনেক বোর্ডের কোয়েশ্চেনে আসে স্টুডেন্ট এবং টিচারদের মধ্যে কথা তো এইগুলো আপনারা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে যাবেন আচ্ছা সো আবার প্রথমে প্রশ্ন করেছে আমরা একটু এটা পরে আগে বুঝি হ্যাভ ইউ খাট ইউর নেলস শোল্ড তুমি কি তোমার নেলগুলোকে ছোট করেছো কি না দ্য টিচার সেই টু মরফ টিচার বলো মরফকে তার মানে টিচার আর মরফের মধ্যে কথা আগেই বোঝা যাচ্ছে 
No, I haven't. Uh, sorry, no, I have forgotten, sir. Jenna, sir, I'm the whole guess. So that's very bad. Data cook car up. You must be more careful about neatness and cleanliness. The Tomar Polish car Purichonotani Aro, careful Hodor car. By doing so, Iglakora Mathame, you can prevent diarrhea and some other diseases too. Iglak prevent Kora Mathame, me diarrhea, Bumono Roktiko, Mukti Baba. So, Iglo Kota, so Jitu Pushno Gorase. আমরা প্রথমে লিখি দা টিচার প্রশ্ন করেছে যেহেতু আক্সড কাকে করেছে মারুফকে তাই না তাহলে মারুফ দা টিচার আক্সড মারুফ প্রশ্নটা শুরু হয়েছে কি দিয়ে ডাবল এস কোশ্চেন দিয়ে না তার মানে ডাবল এস কোশ্চেন আসবে না অন্য কিছু দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে আসলে কি হয় ইফ হয় ইফ এরপর সাবজেক্ট খুঁজি ইউ ইউটাকে এখানে মারুফ টিচার মারুফকে বলতে চলে যায় তুমি কেন নক কাটো নাই তাহলে মারুফ এখানে কি আমি ব্র্যাকেটে দিয়ে দিলাম এম মারুফকে বোঝানোর জন্য তাহলে আস্কড মারুফ ইফ হি হ্যাভ আছে হ্যাড হয়ে যাবে হ্যাড আর কাট ইওর নেলস আচ্ছা তাহলে কাট ইওর নেলস ইওর নেলস কি এখানে হবে না সে তো প্রশ্ন করা বলে বলেছিল তুমি কেন তোমার নখ কাটো নি আমরা যখন এটাকে ন্যারেশন করছি আমরা কি বলবো যে সে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে মানে টিচার মারুফকে জিজ্ঞেস করেছিল সে কেন তার নখ কাটে তার বলতে কি এখানে হিজ আর আমরা যদি ইয়োর দেখি ইয়োর এর বদলে পজিটিভ ফর্ম হি এর তা কি হবে হিজ হবে আমরা তো পজিটিভ ফর্মে ছকে পড়েছি তাই না এর আগের ভিডিওটা তো আমি দেখিয়েছি তাহলে হি এর পজিটিভ ফর্ম হিজ কার এটা মারফের হিজ নেলস শোল্ড আচ্ছা আচ্ছা আর এই ব্র্যাকেটে আমরা যে ওয়ার্ডটা বসাচ্ছি বোঝানোর জন্য যে আসলে কে কথা বলছে সেটা কিন্তু বড় হাতের বোঝালেই ভালো আমি কোথাও কোথাও টাইপিং এর জন্য হয়তো ছোট হাতের হয়ে গেছে যে যেমন এখানে ছোট হাতের হয়ে গেছে তো আপনি যদি বড় হাতের দেন তাহলে ভালো আর কি আমি তো টাইপিং করতে গিয়ে একটু ছোট ছোট হাতের হয়ে যাচ্ছে যাই হোক আচ্ছা সো এই গেল সো আমরা এতটুকু কমপ্লিট করে ফেললাম এরপরে দেখি মারুফ কি বলছে যে মারুফ নো নো বলছে যে নো স্যার আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম তবে এখানে দেখি কাজ আছে অনেকগুলা নো এর কাজ আছে তার মানে সে রিপ্লাই করেছিল নেগেটিভে এটা তো আসবেই স্যার স্যার কথাটার জন্য কি আসবে রেসপেক্টফুলি আচ্ছা তাহলে আমরা দেই যে মারুফ অথবা মারুফ দেওয়া লাগবে না হি দেই ব্র্যাকেটে এম দিয়ে দেয় আচ্ছা হি এটা এম আবার ছোট হয়ে গেছে তাহলে হি রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ তাই না নো এর জন্য রিপ্লাইড রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ আচ্ছা এরপর আমরা স্যার তাই না স্যার অ্যান্ড রেসপেক্টফুলি রেসপেক্টফুলি সে কি বলেছিল যে তার কথাটা আই হ্যাভ ফর গোটেন এটা তো অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স এই জন্য আমি রেসপেক্টফুলি তো রেসপেক্টফুলি তো দিলাম স্যারের জন্য আর বাকি অ্যাসেটিভ কথাটার জন্য দিলাম টোল্ড রেসপেক্টফুলি টোল্ড দ্যাট আই হ্যাভ ফর গোটেন বলেছে তাহলে আই বলতে হি কে এটা মারুফ মারুফ ভুলে গেছে তাই না তাহলে হি হ্যাভ ফর গোটেন আছে এটা কি হবে হ্যাড হ্যাড ফর গোটেন এটা হয়ে গেল এরপর টিচার বলছে দ্যাটস ভেরি ব্যাড ইউ মাস্ট এটা 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 সে অনেক কিছু বলেছে এবার এবং আমরা এখানে দেই দ্য টিচার দ্য টিচার অথবা এখানে হি দিলেও হইতো দ্য টিচার টোল্ড দ্যাট দ্য টিচার টোল্ড দ্যাট এইখানে দেখেন এই প্রশ্নটা আমার বাছাই করার কিন্তু কারণ আছে এখানে অনেক কিছু আছে বোঝার দেখেন টিচার আবার বলছে দ্যাটস ভেরি ব্যাড সো আমরা অ্যাসেটিভ সেন্টেন্সের জন্য কিন্তু অলরেডি টোল্ড দ্যাট একটা দ্যাট বসিয়েছি এবং এখানে আবার দ্যাট আসছে কি করব ওই দ্যাট আবার বসাবো সমস্যা নেই এটা ছিল আমার ইনভাইটেড কমার বদলের দ্যাট ওইটা হলো আমার সাবজেক্ট দ্যাট সাবজেক্ট হিসেবে দ্যাট তাহলে আমি দ্যাট আবার বসাবো দ্যাট এরপর ওইখানে আছে ইজ দ্যাট ইজ আমি পাঁচটা দেবো ওয়াজ দ্যাট ওয়াজ ভেরি ব্যাড ব্যাডের মতোই থাকবে তাই না হয়ে গেল আচ্ছা এবার দেখেন সে আবার কথা বলছেই বলছে তার মানে একাধিকবার যদি সে অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করে তাহলে কি হবে he added that she add korlo he added that you must be more careful tomar careful howa uchit she kake bolechilo maruf ke tar mane ekhane ashlo maruf he er por ki ache she bolchilo je tomar careful howa uchit tale he must thakle ki hoy bolen to must thakle had to hoye jay er pore ja ache tar had to be more careful about neatness and cleanly 
कथा बारे देखें कथा बुंग सो सोटार मध्य रखबो अतरिक्त कथा मध्य रखबो ब Doing so, money gula kora madhu me. By doing so, ekhane ami abar koma dey dey. You can prevent diarrhea. Thale you ta ke ekhane ashole. Oi je maruf. Thay na maruf prevent korte par diarrhea. Maruf ki egula gula theke bachte parbe. Thale he can ta kiyo jabe. Could could prevent prevent diarrhea hoya. Acha. Hamra ita chote bolak mona rakhar jonno diarrhea hoya purta. Jina amar kinte dekhen ekono mona nai. Banana take to coating. So apna mona rakhen. So diarrhea and some other diseases. अच्छा तो है ना? Sorry, अच्छा diseases too. So ये तो शेष करे फिल्म आम्रा इंटर बॉर्डर पैसेज देख लाम आम्रा. अच्छा, so पैसेज करते करते किन्तु आम्रा अनेक किस्वी नोटन करे शिखे थे. So आप लोग देख के जेटा करता होगा भाषा किन्तु अनेक बेशे पैसेज सॉल्व करता होगा. अबे पैसेज करते करते ही नोटन अनेक किस्वी शिख ठीक है और आज के भिडियो जरा देखे हैं पैसेज नारेशन ओपर और प्रब्लेम थार कथा ना नारेशन ओपर थार कथा ना कारण ये दुटो भिडियो हमारे भिडियो पैसेज नारेशन नहीं आगे टोटाल नारेशन नहीं दुईटा भिडियो देखार पर आपनर नारेशन नहीं और को प्रब्लेम थार कथा ना आशा करी अच्छा एर पर प्रब्लेम थे अवश्य कमेंट बक्से जानबेंपन कोथाए कोथाए प्रब्लेम हो टपिक दरकार सब किस अनुजाई टपिक नहीं आसार चेषा करब कि अपन प्रब्लेम आो कि सल्व करा जाए नहीं भिडियो नहीं आसब आजकल मत ये विदे नहीं आल्ला हाफिज असलम अनेक बस भलो थकबें